You are listening to Padeeps.com. That's why I'm going to see another endocrine gland. Actually, it's an interesting gland. Pancreas. It is both endocrine and exocrine gland. Why are you talking about this? Endocrine function is the secretion of hormone. That's what I'm doing. Exocrine gland is the secretion of enzymes. டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்துக்கு தேவையான என்சைம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபங்க்ஷனையும் இந்த பேங்க்ரியஸ் பண்ணுது அப்போ வந்து அது எக்ஸோக்ரைன் கிளாண்டாக இருக்குது ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய வேலையும் பண்ணுறதால அதை வந்து எண்டோக்ரைன் கிளாண்டாகவும் பார்க்குறோம் ஸோ இட் ஹஸ் காட் எக்ஸோக்ரைன் பார்ட் அண்ட் எண்டோக்ரைன் பார்ட் இன் இட் பேங்க்ரியஸ் அப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த எண்டோக்ரைன் பார்ட்டை பற்றி மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த எண்டோக்ரைன் பார்ட்டோட செல்ஸ் என்னென்னா ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கரான் ரெண்டு ஹார்மோன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது என்னென்னா இன்சுலின் அண்ட் குளுக்ககான் இந்த ரெண்டு செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஆல்ஃபா செல்ஸ் அண்ட் பீட்டா செல்ஸ் அப்படின்னு அதுக்கு பேர் அதில் ஆல்ஃபா செல்ஸ் என்ன பண்ணுது குளுக்ககானை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பீட்டா செல்ஸ் என்ன பண்ணுது இன்சுலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது எல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா செல்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் குளுக்ககான் பீட்டா செல்ஸ் ப்ரொடியூசஸ் இன்சுலின் இது ரெண்டு இல்லாமல் டெல்டா செல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஹியூமன் பேங்க்ரியாஸில் இந்த டெல்டா செல்ஸ் என்னென்னா இட் இஸ் அ ட்ரான்சிஷ்னல் ஃபார்ம் ஆஃப் த டூ டைப்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் ஆல்ஃபா செல்லுக்கும் பீட்டா செல்லுக்கும் இடைப்பட்ட செல்ஸ் இன் பிட்வீன் அதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்க டெல்டா செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நமக்கு முக்கியமானது ஆல்ஃபா செல் ப்ரொடியூசஸ் ஹார்மோன் கால்டு குளுக்ககான் பீட்டா செல் ப்ரொடியூஸ் ஹார்மோன் கால்டு இன்சுலின் இந்த ஆல்ஃபா செல்லும் பீட்டா செல்லும் எங்கே இருக்குன்னா ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கரான்ஸில் இருக்கு இந்த ஐலெட்ஸ் ஆஃப் லாங்கரான் எங்கே இருக்குன்னா பேங்க்ரியாஸில் இருக்கு இப்போ நம்ம அந்த ஹார்மோனுக்கு போவோம் ஃபஸ்ட் ஹார்மோன் எடுத்துக்கோம் இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ்டு பை பீட்டா செல்ஸ் இன்சுலின் இஸ் அ ப்ரோட்டீனிஷியஸ் ஹார்மோன் ப்ரோட்டீன் ஹார்மோன் ஒரு பாலிபெப்டைடு வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் அமினோ ஆசிட் ரெசிடியோவில் ஆனது ஹியூமன் இன்சுலின் ஹஸ் காட் மாலிகுலர் வெயிட் ஆஃப் ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபோர் டால்டன்ஸ் அதில் ரெண்டு செயின்ஸ் இருக்கு ஏ செயின் அண்ட் பி செயின் இது ரெண்டும் லிங்க் டுகெதர் பை டைசல்ஃபைட் பிரிட்ஜஸ் This disulfide bridges are formed between cysteine residue. Cysteine is amino acid residue. Kuta, the disulfide bonds are there. The disulfide bond is bound to chain A and B. Bind bond to. The insulin is the value. What are the physiological effects of insulin? That's why we can see that. It decreases glucose level in the blood. அதுதான் ப்ரைம் ஃபங்க்ஷன் இன்சுலின் என்ன பண்ணும் ரெடியூசஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அது மூணு வகையாக அதை ரெடியூஸ் பண்ணுது வாட் ஆர் த த்ரீ வேஸ் ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் கன்வர்ஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன்டு கிளைக்கோஜன் அண்ட் ஸ்டோர் தம் இன் த லிவர் அண்ட் மசில் இந்த குளுக்கோஸை நம்ம பாடியோட ஸ்டோரேஜ் ஃபார்மாக மாற்றி அது கொண்டு போய் லிவர்லையும் மசில்லையும் ஸ்டோர் பண்ணிடும் ஸோ குளுக்கோஸை டைரெக்டாக நம்ம பாடியில் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஆனால் அதை எப்போ கிளைக்கோஜனாக மாற்றிட்டோமோ அப்போ ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதை செய்யுது அப்போ பிளட்ல பிளட்லேருந்து குளுக்கோஸ் ரிமூவ் ஆகிருக்கு அடுத்தது இட் இன்க்ரீசஸ் த ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இன் த டிஷு ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது குளுக்கோஸ் யூட்டிலைஸ் ஆகுது ஸோ டிஷ்யூவில் இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் வந்து எக்ஸாஸ்ட் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் இன்னொரு வகையாக என்ன பண்ணுதுன்னா குளுக்கோஸை ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அடிப்போஸ் டிஷ்யூவில் கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணிடும் குளுக்கோஸ் கேன் பி கன்வெர்டட் இன் டு ஃபேட் அண்ட் இட் கேன் பி ஸ்டோர்ட் இன் த அடிப்போஸ் டிஷ்யூ அடிப்போஸ் டிஷ்யூன்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபேட் ஸ்டோரிங் டிஷ்யூ பிலோ த டேர்மிஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் அங்கே போய் குளுக்கோஸை ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் ஆல்சோ இட் கண்ட்ரோல்ஸ் த ரேட் ஆஃப் அமினோ ஆசிட் கெட்டபாலிசம் 
அமினோ ஆசிட் புரோட்டீனோட கான்ஸ்டியூண்ட் அதை வந்து வாட்டராகவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவும் மாற்றுற ப்ராசஸ்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுது டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் ஆல்சோ ரெகுலேட்ஸ் குளுக்கோனியோஜெனிசிஸ் இன் த லிவர் குளுக்கோஸ் ஃபார்மேஷன் லிவரில் நடக்கிறதையும் இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது ஸோ இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிலாம் பண்ணி குளுக்கோஸை கிளைக்கோஜனை கன்வெர்ட் பண்ணி ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் குளுக்கோஸை அதிகமாக்கி குளுக்கோஸை ஃபேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அமினோ ஆசிட் கெட்டபாலிசத்தை ரெகுலேட் பண்ணி குளுக்கோனியோஜினிசிஸையும் ரெகுலேட் பண்ணுறதால பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவலை குறைச்சி விடும் ஸோ மெயினாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இன்சுலின் ரெடியூசஸ் டிக்ரீசஸ் த பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதை என்ன சொல்கிறோம்னா டிக்ரீஸ்டு லெவல் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் இஸ் கால்டு ஹைப்போகிளைசீனியா பிளட்டில் குளுக்கோஸ் லெவல் கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன ஹைப்போகிளைசீனியா இன்சுலின் போதுமான அளவு செக்ரீட் ஆகலை அப்படின்னா என்ன ஆயிரும் இந்த குளுக்கோஸ் வந்து கிளைக்கோஜனாக கன்வெர்ட் ஆகாமல் போயிடும் அப்போ என்ன ஆயிரும் பிளட்டில் வந்து குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாயிரும் அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்கிறோம் ஹைப்பர் கிளைசீனியா இன்க்ரீஸ்டு லெவல் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் எப்போ பிளட் குளுக்கோஸ் அதிகமாகும் எப்போ இன்சுலினோட அளவு கம்மியாகுதோ அப்போ ஆர் வென் தேர் இஸ் லெஸ் எக்ரீஷன் ஆஃப் இன்சுலின் பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் வில் இன்க்ரீஸ் தட் இஸ் கால்டு ஹைப்பர் கிளைசீனியா இந்த மாதிரி பிளட்டில் வந்து எக்ஸஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இருக்க முடியாது அதனால் கிட்னி என்ன பண்ணுது இந்த எக்ஸஸ் குளுக்கோஸை எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணிடுது இந்த கண்டிஷனுக்கு தான் பேர் என்ன டயாபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இஃப் யூரின் இஃப் குளுக்கோஸ் இஸ் எக்ஸ்க்ரீட்டட் த்ரூ த யூரின் தென் தட் கண்டிஷன் இஸ் கால்ட் டயாபட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இந்த டயாபட்டிக் பேஷண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ்க்ரீட் லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் பாலி யூரியா they consume excess of fluid polydipsia they also have always feeling of hunger and eat more that is called polyphagia so diabetes mellitus oda moonu symptoms enna na polyuria polydipsia polyphagia polyuria na excess removal of urine polydipsia excess consumption of liquid polyphagia excess intake of food epa insulin level vandu korai aarambikudho appa fat catabolism adhigamagudhu body la irukka fat ta catabolize panni glucose release pannudhu idhu enna panirudhu idhu further increases the blood glucose level adhanal enna irudhu increasing the ketone body sucker that condition is called ketosis ketone also refers to glucose but it is derived from fat so increased uh, accumulation of ketone bodies is called ketosis due to fat catabolism idella insulin kammiya secrete ana nadakkum ஹைப்பர் டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸோட சிம்டம்ஸ் பாலியூரியா பாலிடிப்சியா பாலிபேஜியா கீட்டோசிஸ் யூ ஆர் லிஸ்னிங் டு